Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. E hoje vamos fazer um bolo de fubá, o, aquele famoso bolo que nunca ninguém vai errar, o bolo dos cinco copos. É isso aí gente, se você seguir esse passo a passo dos cinco copos, você nunca vai errar essa receita. Até quem diz que não sabe fazer bolo, essa é a melhor receita, tá, gente? São cinco copos, eu vou fazer o bolo de fubá com coco, você pode fazer com coco ou sem coco. Olha como ele fica bem macio, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, ele é muito, muito gostoso, muito prático de fazer. Vamos começar? Ó, no liquidificador, que é a coisa mais fácil do mundo, vou colocar aqui um copo de leite. Gente, esse copo aí, essa medida, é uns 240 gramas, tá? Um copo de óleo. Eu coloquei no copo medidor pra ver quantas gramas dava. Quase, eu acho que deve ser equivalente a uma xícara, né? Quatro ovos. O importante, gente, é você usar a mesma medida, tá bom? Aí eu vou dar uma batida aqui, uns três minutinhos. Liquidificar aí. Gente, é muito prático esse bolo, de verdade. Eu fiquei extasiada. Eu falei, gente, e ele cresce muito, tá? Nesse copo que eu tô fazendo, ele cresceu muito, ele ficou lindo. Aí, eu vou colocar aqui um copo de açúcar, gente. Vou bater mais um pouco. Olha aí que maravilha. É importante bater a primeira leva uns três minutos. Agora, eu vou bater mais um minuto, tá? Agora, eu vou colocar um copo de fubá, gente. Ó, já tá dando uma engrossada ali, hein? Aí, ó. Muito prático. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer essa receita, eu não acredito nisso. E realmente o bolo é fantástico, viu? Não, até, gente, tem tanta gente que fala, né, um copo de trigo, gente. Tanta gente fala que, ai, meu Deus, não sei fazer bolo. Esse bolo aqui não tem como errar, São, é o bolo dos cinco copos. Famosíssimo. Olha lá, gente. Muito prático, viu? Gente, o fubá, né? Você pode colocar... Eu vou colocar 100 gramas aqui de coco ralado, mas você pode fazer sem coco ralado também, que eu já fiz e fica bom, tá bom? Um cafezinho da tarde isso aqui, gente. Fala sério, hein? Vou colocar o coco ralado aqui. E vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Tudo muito prático. O liquidificador, gente, é tão... É uma prática, né? Eu amo fazer bolo no liquidificador. Praticidade mil. Vamos lá. Agora o fermento, por último... Fermento de bolo, uma colher cheia de sopa, tá? Vou dar mais uma misturada. Já estou com a assadeira untada, enfarinhada, gente. Untei com óleo, aí você unta com óleo ou manteiga e põe um pouquinho de farinha ou, ou fubá. Praticamente já está pronta aqui nossa massa, só vou esperar, só dar mais uma misturadinha aqui. Colocar na cadeira e levar pro forno. Muito prático, tá? Aquela ficou mais grossinha, né? Olha lá, pronto. Gente, olha a consistência da massa. Só tô passando assim a colher pra ver se não ficou nenhum resíduo no fundo, aquelas coisas, né? Tá perfeito aqui. Agora não tem segredo, né, gente? Só despejar na forma montada e farinhada. Levar pro forno que já está aquecido, gente. Eu sempre deixo o forno pré-aquecido em 5 minutinhos aí. Vou levar no 180 graus por 40 minutos. E vou fazer o teste do palito. Sempre é bom fazer o teste do palito, tá? Olha lá. Agora você vai ver a altura do bolo depois. Olha aí, hein? Tá aqui, gente, meu bolinho assando. Maravilhoso e prático. Olha a altura desse bolo, gente. Fala sério. 
o bolo dos cinco copos. Maravilhoso. Gente, colocar o coco fica ótimo também, viu? Nossa, eu adoro no cafezinho. Olha lá, assou nosso bolinho, já está pronto. Eu vou desenformar e vou mostrar para vocês a maravilha aqui. Que, como ele ficou alto, hein? Gente, maravilhoso, viu? Façam aí, testem. Aprovadíssimo. Quem inventou essa receita, parabéns aí. Maravilhoso. Ao nosso bolinho do café da tarde de hoje. É isso aí, pessoal. O bolo dos cinco copos. Maravilhoso. Com coco ou sem coco de fubá. Magnífico, hein? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.